大家好，我是阿龙啊，我现在已经来到了这个金明山城景区了。这个景区呢，一共是计划建设六年的，然后呢，投资了二十三点五个亿，目前还没有建完，所以呢，目前是不收门票的，只收这个十元的观光车门票，包含来回，然后还有十元的这个停车费用，就可以上去看了。我现在呢已经来到了鸡鸣三省啊，顾名思义，鸡鸣三省呢就是公鸡，早晨一只公鸡啼叫，三省都可以同时听得见的。那是哪三省呢？就是对岸的云南正雄县以及四川的旭阳县，这里呢就是贵州省毕节市的七星关区。我现在所站的这个地方啊，七星关区的鸡鸣三省观景台，这观景台的对岸呢就是云南省以及四川省了。金鸡齐鸣，三省皆知啊，这里就是这么一个。鸡犬之声相闻、相望而不相通的一个省级交界之地，而鸡鸣三省大桥呢，就是这么一座建于三省交界之地的这么一座桥梁。整座桥梁的长度是两百八十六米的，距离河面垂直高度有一百六十米，足足有五十多层楼高。而侧水河和渭河相汇于此，三省呢都是分居于悬崖的三侧。整个历史以来啊，此地都是地理死角，交通闭塞，来往极度的困难。这里一直是落后贫困的地方。整座大桥呢，它是连接了两个县的。在桥的右手边，就是画面的右手边，就是四川省的旭阳县；而左手边呢，就是这个云南的正雄县了。它连接的旭阳县、正雄县都是国家级的贫困县。通过这座桥梁，四川省旭阳县两分钟之后就能到达对岸的云南省正雄县了。以前交通极其不便，村民呢每次过岸过对岸呢都要绕行几个小时。通过岔河大堰下到峡谷的底部，然后再渡河，再爬上山。两个村庄之间直线距离是五六百米，要走三四个小时。岔河大堰当地的村民啊，他们干了十年，花了整整十年的时间，在悬崖峭壁上面凿出了一条路。而如今天谴变通途，再也不需要绕行、渡河、爬山、越岭了。我现在来到这个观景平台的机关的这个部分了，这里可以很清晰的看得到，呃，三省的交界地带这个峡谷的状况，以及三河交界之处，也就是这个三岔河。在这个三岔河交汇之处呢，上边呢这个四川省的旭阳县了，这个村叫岔河村。岔河村的村民呢，他们就在那个悬崖栈道之上，悬崖峭壁之上修出了一个栈道。这个栈道呢，是他们花了十年，整整十年时间修出来的。以前他们要过到这个对岸呢，需要从这个栈道走到这个峡谷底部，然后呢坐上船，渡过河，然后才能爬上山，到对面的岸上的这条村的，要花上好几个小时的时间。而现在天谴变通途了，有了这条路呢，他们能够花上几分钟的时间就直接到达对岸的。交通都没有，那要谈脱贫的话呢，确实有点不太现实的。那随着这个交通瓶颈的打通，四川的。李子、云南的梅都能够更加方便、快捷地运到山区之外了，能够给整个山区群众啊提供一个更加好的一个脱贫方式。昨晚我在网上收集资料的时候呢，我是无意中看到了鸡鸣三省大桥项目经理蒋中桥的他说的一段话，让我很感动啊。他是这么说的：他们搞路桥的人呢，希望走过的每一个荒芜的地方都能够变得繁华。在这里呢，我要向每一个搞基建的人致敬，感谢你们。把天谴变通途，这个鸡鸣三省景区呢是按照五 A 级景区这样子规模来打造的，而主要呢目前主要的只有两个，呃可以供游客观看的地方，一个就是这个我所站的这个观景平台了，就雄鸡畅晓啊，刚刚航拍大姐有看到了，就是按照雄鸡的这么一个形状造型啊去设计的，然后在高空中俯瞰呢就是一个雄鸡，这个雄鸡的造型呢也是寓意了中国这个雄鸡版图的，雄鸡畅晓。就是这么一个造型的，那一边呢就是鸡鸣三省纪念碑啊，是为了纪念一九三五年的鸡鸣三省会议召开而设立的。我们现在离开了鸡鸣三省景区了，然后一离开呢，就发现遇到好大的雾了，就一路上的浓雾都很浓很浓。一离开就后悔了。对啊，我们现在开车呢都是很慢很慢的速度，慢慢的往前走。太难了，自驾了两年多，第一次遇到这样子的天。我现在把高速四驱打开了，就不超过八十码的速度，它是不会跳的，就怕迷雾天气滑，就是飘啊滑啊这样子，因为又外面又是一大风大雨大雾。哎，妈呀！现在。
在已经离那个服务区还有六点多公里了，感觉走了好久好久啊。这边的高速呢，它一直都有雾灯的，所以还好。路两边有这个黄色的雾灯。我开了远灯，反正不好看路了。嗯。你这是女士车位。女士车位。嗯。这里呀、啊，停在这边上。嗯、可以呀、啊。那、嗯、还挺大哟、哦。女士尊享，这个位置超级棒的。嗯，女士车位是不是比较宽了、啊？很快很快，<笑>老司机开到新手车位来了的感觉太棒了。人家说女司机要远离啊，这个停车位都已经证明了。我给大家下去看一下这个停车位到底有多宽，<笑>应该快有两个车位了吧？我下去拍一下。啊、这个就是贵州的为女士停车的车位，你看有多宽啊？你看我停到中间了，这边还有这么宽，然后再看这边，这边还有这么宽。贵州省对我们女司机太好了，你看这样停呢，房子停在这里，窗都可以全部打开了，这一边，两边都可以打开，后面也可以打开。那侧面呢，不想打开，因为外面有人。你咋还不过来呀？<笑>好开心哦，半斤，我们平安到达这里啦。希望明天不要这么大雾大雨啊！大家上午好，一觉睡到上午了。哇，这个停车场，你看好棒。现在雾没有那么大了，这停车场好多狗狗啊，有两只狗狗，这那边还有狗狗。我要溜半斤哦，你怕不怕？你看这个女士车位好棒，这女士车位，你说女司机开车开得多烂呐、啊？这个车位都可以停下两辆车了，停下两辆车，站着线啊！嗨，阿龙就把这个。打扫整理啦，就欢迎半斤大爷回家，每天伺候这个半斤，六里，擦脚，过来上去啦。我觉得狗狗那个脚丫子踩那个印子特别好看啊，嗯，像朵花，像朵花，嗯，我们进来要扫健康码，这里有很多吃的。这个是什么？哎，这个好哎，这个半斤可以吃哎，那就拿个这个，这个高。我们今天直接出发宣威吧，直接到云南。嗯，这边太冷了，去云南收了快递就去昆明了。嗯。还要选，不给你吃了，你自己吃。吃啊，这里啊。你看。都怪你！一开始就给他吃了有肉的，他其实以前也要吃这种的，馒头他都要吃的。我、哦、这还有个馒头。你要先给他吃，先这个再给他吃。<笑>吃了，看，塞进去。嗯，他也是啊，<笑>你塞进去他也是。<笑><笑>再来一个。来，嗯，不扯，往嘴巴里塞。赶紧往这个有肉的香啊！嗯
有有有有那个洗衣机水龙头。哎呦，我找到了找到了，太棒了太棒了，可以加水。有了有了有了。你把它插进去就可以了。嗯、我们现在加水，太好了，都不用看着它。对呀、啊，不自己自己加。我们就在旁边看着就可以。对呀、啊，这边好冷哦。<笑>这边真的是寒风刺骨，很多人说穿厚一点没用的，它那个吹到脸上，整个整个人的体温都被吸走了。<笑>对，<笑>你这样跑有用吗？你要不要带半斤来跑一下呀？半斤下来都下不来，好吗？缺水。我们要换个地方让半斤下来啊！啊，我们怎么那么傻？为什么不躲到车里面？在加水嘛，待会就出来。我们可以等水加满了再下来呀。冲管子就好了，太冷了。它水还好哎，它水没有很冷哎。真的、啊？嗯。我们把车挪到这边，这边阿龙去接一杯热水，我去上面把视频做一下咯。这就把那个给装了，热水袋给装了。哦，对对对，装热水袋。水加满了，电也充了很多了。到宣威的话，还可以充几个小时的电。啊，这样到宣威就有水有电了。太棒了！我们在这个服务区休息一下，嗯，然后就直接。下个视频出发宣威啊！对，下个视频继续出发宣威，带宣威去快递去了。对，我们还不能待久了，待久了又有雾了。嗯，赶紧赶紧发，做了视频就走，边走边发吧，嗯、我先剪嗯。嗯，那今天的视频就到这里，我们下期再见，拜拜。